，既亡敌烈，战死白马岭，不再追责，其麾下先逃遁者皆斩，都监以下杖背，青瓷。慢着。纪王妃何事？谭德让有什么资格表功？他不顾纪王被围，恶制援兵出城，坐看大辽亲王被杀，其罪当诛。纪王妃，战场上瞬息万变，生死由天。谭大人的职责是守卫幽州，不是保护纪王，怪不到他头上。如果太让救兵出城，纪王未必会死。纪王是太宗一脉最后的传人，就这么白死了吗？韩德让必须为此负责。纪王妃伤心过度，先回去好好休息。待你冷静下来，正和你慢慢聊。皇后，难道你要寻思庇护韩德让吗？朕不会庇护任何人。当日若不是纪王一意孤行，率城中精锐贸然失援，幽州又怎会陷入困境？韩大人率兵苦守。城中所剩将士几乎全军覆没，这些人的性命又有谁来偿还？您只知道纪王可怜，难道这些将士就该死吗？皇后，难道你要杀了我给他们偿命吗？朕不需要任何人的命，朕也体谅你的哀痛。朕已经决定了，不追究纪王贸然出兵一事，依旧按照亲王之礼厚葬。你在族中素有家名，也应该明白这些道理。节哀吧，纪王妃，请。韩大商，我绝对不会放过你的。哼。韩青不必介怀，纪王妃也是可怜之人。臣明白。不必多礼，都是些小伤，不大见得。幽州这一仗，你们守得太苦了。臣为幽州留守，怎敢言苦？我们是不是差一点就生死永隔了？臣只是没有想到。皇后会亲政，你本不该来的。朕来也是为了守护住这一片土地，就如当日你我在这里说过的那番话。我们都是过客，他们才是永远。好在朕赶上了，你没事，幽州城也没事。这一切都已经过去了。你离开上京已经十一年了，这么多年以来，你为了主上，在这里推行政令，带着幽州的人民开荒耕田，每年的征税。幽州都是数一数二，堪为表率。臣身在幽州，能做的也就这些了。但是我跟主上都清楚，你在幽州是大材小用。战事已经结束，休割几个时辰后便可回城。韩大人这一次。一定要跟我一同回京。臣要留守幽州。
叔臣难以从命。你且想一想，朕等你答复。皇后娘娘驾到。你有伤在身，不必起身行礼了。多谢娘娘，其恕臣有伤在身，不能起身行礼。修哥，你伤势如何？臣并无大碍，臣蒙娘娘挂念。这次大战告捷，多亏有你。你身负重伤，还要坐镇指挥，若是没有你，简直不敢想象。娘娘言重了，这些都是臣的本分。这次大战，幸好韩德让和耶律学古能够内安人心，外固城池，坚守待援，让幽州城屹立不倒，才给援军的到来争取了时间。虽然萧桃国与耶律莎首战失利，但溃而不败。能在我方兵马赶来之后，迅速与我合并，才能有此番大捷呀！多谢修哥替为我父亲说话。哦，你是？这位便是陶谷的女儿，叫海兰。这几日在幽州，我让她来作伴，也帮我更快的了解幽州的情况。是个好孩子。文武双全呢，姑母夸奖了。我记得，思温在下是狄鲁的侄子，陶谷应该是狄鲁的孙子吧？陶谷应该娶过一位公主，是普锦公主是吧？修哥替您好记性，我母亲正是普锦公主。谁叫我是替尹呢？修哥做了替尹。就是要熟记所有皇族和后族的名单呢，连皇后娘娘也取笑臣了。哦，对了，这次幽州城之围已解，娘娘打算何时回京？我要等韩德让一起回京。韩德让，你可想好了？我意已决。韩德让回上京，要比留在幽州的作用更大。也好，你不劝我。愚公来说，这是一件好事。那于斯呢？既然愚公大有好处，于斯便是小事了。